എല്ലാവർക്കും ബയോളജി ആശാനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൽ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ സെൽ സെൽ എന്താണ് സെൽ ഇസ് എ ബേസിക് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ലൈഫ് അപ്പോൾ ലൈഫിൻ്റെ ബേസിക്കും ഫംഗ്ഷണലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ സെൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് സെൽ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സെൽ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സെല്ലിന് മെയിനായിട്ട് ത്രീ പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സെല്ലിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറി അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ വാൾ അത് പല ഇതിലും പല പലതുപോലെ ആയിരിക്കും സെല്ലിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ പിന്നെ വരുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നമുക്ക് സെല്ലിന് ആവശ്യമുള്ള കുറെ ഓർഗനലൈസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ സെൽ ഓർഗനലൈസ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം പിന്നെ നമുക്ക് പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് യു കാരോട്ടിക് സെല്ലും പ്രോ കാരോട്ടിക് സെല്ലും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് യു കാരോട്ടിക് സെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് യു കാരോട്ടിക് സെല്ല് മെയിനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് പ്രോട്ടീസ്റ്റ് ഫംഗൈ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുവിധം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് പ്രോ യു കാരോട്ടിക് സെൽ യു കാരോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചർ എന്താ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓർഗനൈസും എല്ലാ സെല്ല് ഓർഗനൈസും ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് സെല്ല് ഓർഗനൈസ് ആണ് ചില ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സെല്ല് ഓർഗനൈസിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു കാരോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് യു കാരോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു കാരോട്ടിക് സെല്ലിൽ ലോക്കോമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോക്കോമോട്ടർ ഓർഗൻസ് ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില സീരിയാസ് ഫ്ലജില്ലാസ് അങ്ങനെ ലോക്കോമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ലോക്കോമോഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ഓർഗൻസ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ പേരാണ് നമ്മൾ ലോക്കോമോട്ടർ ഓർഗൻസ് പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്തത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൽ ഓർഗൻസും സെല്ലിനകത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് അറിയാം ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ അങ്ങനെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മെയിനായിട്ട് ക്രോമോസോംസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെൽ പല ടൈപ്പ് നമുക്ക് സെല്ലുണ്ട് പ്ലാൻ സെൽസ് അനിമൽ സെൽസ് അതൊന്നും ഐഡന്റിക്കൽ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പല സെൽസിനും പല ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ സെൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ സെൽ നമുക്ക് സെൽ സെൽ മെമ്പറിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സെൽ വാളുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാക്യൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോസെൻസിന് വേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അനിമൽ സെല്ലിൽ കണ്ടുവരുന്നില്ല പക്ഷെ അനിമൽ സെല്ലിലാണെങ്കിൽ സെൻട്രിയൂൾസ് ഓർഗനിൽ ഉണ്ട് അതാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ സെല്ലിലും കണ്ടുവരുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ അനിമൽ സെല്ലും പ്ലാൻ സെല്ലും നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ആദ്യം നമുക്കൊരു സെല്ലിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യു കാരോട്ടിക് അനിമൽ സെല്ലിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഓർഗനൈസ് കാണാൻ പറ്റും സെല്ലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗനൈസ് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് സെൽ മെമ്പ്രെയിനെ പറ്റി നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പർ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അതിന്റെ ഒരു അല്ലാർജർ പോർഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലിപ്പിഡ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിപ്പിഡ് ഈ ലിപ്പിഡ് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ലിപ്പിഡിന്റെ പോളാർ ഹെഡ് മുകളിലേക്കും നോൺ പോളാർ ടേല് താഴത്തേക്കുമാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോളാർ ഹെഡിനെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ടൊന്നും നോൺ പോളാർ ടേലിനെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് പാർട്ടൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ ലിപ്പിഡ് അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഈ സെൽ മെമ്പ്രയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഈ സെൽ മെമ്പ്രയിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും സെല്ലിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് മോളിക്കൂൾസിന്റെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും
സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് ഹൈർ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓസ്മോസിസ് സെല്ലിന്റെ പുറത്തുള്ള പുറത്തുള്ള സോൾവന്റ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സോൾവന്റ് സെല്ലിന്റെ പുറത്തേക്കും നടത്തുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർ അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് നടത്തുക സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സൊരൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സോളൻ സോളൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സോളന്റ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ സെല്ലിന്റെ പുറത്തേക്കും സെല്ലിന്റെ പുറത്താണ് സോളൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലെങ്കിൽ സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് സോളന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് നടക്കുക അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കും മിക്ക മിക്ക സന്ദർഭത്തിലും സോൾവന്റ് അപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഓസ്മോസിസ് വഴി നടത്തുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെൽവാളിനെ പറ്റിയാണ് സെൽവാൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലാണ് കാണുക ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈന്റെ ചുറ്റും ഒരു ഹാൾ റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടായിരിക്കും അത് നോൺ ലിവിങ് സെൽസ് ആയിരിക്കും ഈ ഹാൾ റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിനെ മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജ് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുമാണ് ഈ സെൽവാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സെൽ ടു സെൽ ഇന്ററാക്ഷൻ രണ്ട് സെൽ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സെൽവാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സെൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൽവാൾ മാക്രോ മോളിക്കൂൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സെല്ലിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മോളിക്കൂൾസ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻഡർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ഒരു തടസ്സമായിട്ട് സെൽവാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു അനിമൽസ് ആണ് സെൽവാൾ ഇതിൽ കാണില്ല സെൽവാൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അടുത്ത എൻഡോപ്ലാസ്മിക് കട്ടിക്കുകളും ഈ സെൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ റെഡ് മാർക്ക് ഈ റെഡ് കളർ സംഭവങ്ങൾ ഈ ട്യൂബ്യൂസ് റെഡ് കളർ ട്യൂബ്ലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് കട്ടിക്കുകളും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് പ്ലാസ്മിക് കട്ടിക്കുകളത്തിൽ ഈ കാണുന്ന ഡാർക്ക് സ്പോർട്സ് ആണ് റൈബോസോംസ് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലറും ഒന്ന് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലറും റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ റൈബോസോംസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ ഈ റൈബോസോംസ് ഒന്നും അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം അതിന് റൈബോസോംസ് ഒന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലർ അടുത്ത നമുക്ക് ഗോൾഗി പോളിസിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ കാണുന്ന പാരൽ പാരൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾഗി ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ പുറത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോ മോളിക്കൂൾസിനെ ഇവർ ഇവരുടെ എൻസൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സെക്യൂഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ബോൾ രൂപത്തിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഗോർഗി ബോഡീസിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ലൈസോസോംസിനെ പറ്റിയാണ് ലൈസോസോം ഈ കാണുന്ന വയലറ്റ് കളർഡ് ബോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ലൈസോസോംസ് ലൈസോസോംസ് നമ്മൾ പറയുന്ന സൂയിസൈഡൽ ബാക്സ് എന്നാണ് പറയുക ഈ ലൈസോസോംസ് മെമ്പ്രൈൻ കവേഡ് ബേസിക്കൽ ഹൈഡ്രോളജിക് എൻസൈൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോളജിക് എൻസൈൻസ് ലിപ്പേസും പ്രോട്ടീൻസും കാർബോ ഹൈഡ്രസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ഒക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയസ്റ്റിയം കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെങ്കിലും ഡെപ്രീസ് വരും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിട്ട് അടുത്ത് പോയിട്ട് ബേസ്റ്റ് ആവും ബേസ്റ്റ് ആവുമ്പോ ഈ എൻസൈൻസ് മൊത്തം ആ ഡെപ്രീസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കളയും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോബ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്താ സെല്ലിന്റെ തന്നെ ഡെഡ് പാർട്സ് ഉള്ളിൽ സൈഡോളാസി കിടന്ന് കിടക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ബേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓർഗനി
ആർഎൻഎസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈബോസോംസ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇതിന്റെ മാട്രിക്സ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയുടെ മാട്രിക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയക്ക് സ്വയം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഫിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈബോസോംസിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ റൈബോസോംസ് പറഞ്ഞിരുന്നു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് കറ്റിക്കുലത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ബ്രൗൺ ഗ്രാനുൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർസ് ആൻഡ് റൈബോസും അത് ഫ്രീ ആയിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈബോസോംസ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ റൈബോസോംസിന് മെയിൻ ആയിട്ട് റൈബോ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ റൈബോ റൈബോസോംസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതിനൊരു മെമ്പ്രൈൻ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് റൈബോസോംസിന് പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് മെയിൻ പാർട്ടിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പാർട്ടായ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് കേൾക്കാം ന്യൂക്ലിയസ് ആദ്യമായി ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ യൂക്കാരോട്ടിക് സെല്ലിലും ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്നു പക്ഷെ മാമേലിയൻ ആർ ബി സി ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻസ് മാമൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ആർ ബി സി ബ്ലഡ് കോർപ്പസസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ കഴിയില്ല അതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലും ഓവർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിനെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നാലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പാർട്സ് ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയസിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പ്രൈൻ എന്ന ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനും ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈനും ഉണ്ട് പുറം വശത്ത് കാണുന്ന മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലത്ത് കാണുന്ന മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻ അടുത്തതായി ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാസം നമ്മളിവിടെ സെലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഫ്ലൂഡ് മെറ്റീരിയൽ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഫ്ലൂഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വേറൊരു ചെറിയ റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പിങ്ക് കളർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് എത്ര പറഞ്ഞാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ ക്രൊമാറ്റിന്റെ ഹൈലി കോയിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൊമാറ്റിൻസ് ന്യൂക്ലിയോസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോലസ് അത് നമ്മുടെ ഹെറിഡിറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയോസ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സെൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോസിലുള്ള ഹെറിഡിറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ൾസ് <laughs> പ്രോഗോട്ടിസെൽസിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് സെല്ലോർഗനൈസോ ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസോ ഇല്ല അതിന് നമ്മൾ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് ടിബുലം ഗോൾഗി ബോഡീസ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അങ്ങനത്തെ സെല്ലോർഗനൈസ് ഒന്നും നമുക്ക് അതിൽ കണ്ടുവരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ സെൽ പ്രോഗോട്ടി സെല്ലിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെൽ വാൾ ഉണ്ട് ആ സെൽ വാൾ മെയിൻലി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സെൽ വാൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ സെൽ വാളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് കാണാം അതിനാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂ കാരി സെല്ലിനെ പോലെ തന്നെ ഇതിലെ ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സിനെയും നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നേക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻവലപ്പോട് കവർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ കോയിൽഡ് ഷേപ്പിലോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗാൻഡ്രി സെല്ലിൽ അടുത്തതായി ഒരു ഹോർമോണെ പ്രസന്റ് ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ എസ് സെവന്റി എസ് റൈബോസോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബേസിക് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ യു ഗാൻഡ്രിക് സെല്ലിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ